அமத்தலாம் அமத்தலாம் வீடியோ பார்க்குற அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் கிர்லாஸ்கர் அஞ்சு ஹெச்பி மோனோ பிளாக் பம்பு இந்த மோட்டரோட ஃபுல் டீட்டெயில் அதோட வைண்டிங்கு டயக்ராமு கனெக்ஷன் வைண்டிங் டேட்டா ஃபுல்லாகவே நம்ம நான் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் கனெக்ஷன் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு வீடியோவாக பார்ட் ஒன் பார்ட் டூவாக இருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இது இருபத்தி நாலு ஸ்லாட்டு அஞ்சு ஹெச்பி ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு ஆர்பியும் டூ போலு இந்த கோர் பாருங்கள் இருபத்தி நாலு ஸ்லாட் இருக்கும் அதான் இப்போ கவுண்ட் பண்ணுறோம் மொத்தம் வந்து இருபத்தி நாலு ஸ்லாட்டு அப்புறம் கோர் நீளத்தை நம்ம பார்த்துக்கிடுவோம் கோர் நீளம் பார்த்தீங்கன்னா நூறு எம்எம் இருக்குது கோர் நீளம் நூறு எம்எம் இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா டீட்டெயிலையுமே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த ஸ்லாட்டோட அகலம் அதாவது நம்ம காயில் உட்கார அந்த இடம் அது பேர் தான் ஸ்லாட்டு அந்த காயில் உட்கார பள்ளம் அதோட அகலம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தெட்டு எம்எம் இருக்குது இது வந்து நம்ம செவன் பேப்பர் செவன் பிவிசி பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபைஹெச்பி தான் ஃப்ரீயான ஸ்லாட் தான் நம்மளுக்கு ஆயில் அமைக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் இந்த மோட்டரில் இது ஃபஸ்ட்டு இதுதான் நம்ம கனெக்ஷன் சைடு மேலே ஹோல் இருக்கும் ஒயர் வந்து வெளியில் வர்றதுக்கு மெயினாக அந்த விஷயத்தை நம்ம பார்த்துக்கிறோம் ஏன்னா ஆப்போசிட் சம்மன் சைடில் நம்ம வைண்டிங் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஒயர் வெளியில் எடுக்க முடியாது கனெக்ஷன் சைடு எப்போவுமே நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ காயில் அளவு நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம் இதோட காயில் பிட்ஸு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று டு பத்து பன்னெண்டு இந்த பத்து பன்னெண்டாக நம்மளுக்கு மொத்தம் ஆறு செட்டு காயில் வரும் இப்போ ஒன்று டு பத்துக்கு நம்ம காயில் அளவு எடுத்துகிட்டு அதை நம்ம மோல்டை வச்சு நம்ம காயில் சுற்றிடுவோம் இதில் நம்மளுக்கு ரெண்டு காயில் வந்து நம்மளுக்கு லாப் காயிலாக வரும் அதாவது காயில் அமைக்கிட்டு நம்ம எடுத்து விட்டு மறுபடியும் அமைக்குவோம் ஆனால் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் அளவு நம்ம பெருசாகவே எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா எடுத்து அமைக்கிறதுனால நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் இது காயில் ஒன்று டு பத்து ஒன்று டு பத்து அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு காயில் அமுக்கிற அந்த இடம் தான் ஒன்று டு பத்து அதுக்கு இடையில பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எட்டு ஸ்லாட் அந்த எட்டு பல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் அதாவது ஒரு காயில் அமுக்கும் போது ஆரம்பிக்கிற இடத்துலேருந்து அது மு முடிகிற இடம் வந்து தான் அது ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் ஒன்றுலேருந்து பத்தில் ஒன்றா இடத்துல ஆரம்பித்து பத்தாவது பள்ளத்தில் அந்த காயில் வந்து உட்காரும் இடையில் வந்து எட்டு பள்ளம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் காயில் வந்து இப்போ நம்ம மோல்டு எடுத்துகிட்டோம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நம்ம பெருசாகவே எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் காயில் பெருசாக நம்ம எடுத்துட்டோம்னா நம்ம இது காயில் அமுக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கும் கரெக்டாக ரொம்ப டைட்டாக எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வேலை செய்கிறதுக்கு ரொம்ப டைமிங் ஆகும் வேலை செய்கிறது நம்மளுக்கு கஷ்டமாகவும் இருக்கும் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம காயில் வந்து நம்ம அமைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் நம்ம ஒன் ஹெச்பி ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது ஆர்பி மோட்டர் ஃபுல் வைண்டிங்கெலாம் த்ரீ பேஸ் வீடியோ ஃபுல் வீடியோ போட்டிருக்கோம் பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோவும் பாருங்கள் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது கமெண்டில் பின் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மாதிரி அடுத்தடுத்து த்ரீ பேஸ் மோட்டர் வீடியோவாக நிறையா வரும் எல்லா வீடியோவும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் நம்ம கா ஃபஸ்ட்டு ஒரு செட் காயில் நம்ம சுற்றிட்டோம் காயில் அளவு வந்து ஒன்று டு பத்து டேன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கேஜ் வந்து டபுள் இருபத்தி ரெண்டு கேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நூற்றி நாற்பது டேன்ஸு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு காயில் ஒன்று டு பத்து காயில் அந்த காயில் நல்லா அந்த மாதிரி நம்ம அமைக்கி விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம கனெக்ஷன் சைடு வச்சு ஒயர் போகிற மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம காயிலோட ஆரம்பிக்கிற கம்பி வந்து நம்மளுக்கு வலது பக்கம் வரணும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம எப்போயுமே நம்ம வேலை செய்வோம் அதனால் அந்த தேரில் நம்ம இறக்கிடுவோம் காயிலோட வலது ஆரம்ப கம்பி அதாவது ஸ்டார்டிங் கம்பி வந்து நம்மளுக்கு அதோடய ஆரம்ப கம்பி வந்து லீடு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வலது பக்கமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம எப்போயுமே வச்சு வேலை செய்வோம் இப்போ ஏதாவது ஒரு நம்ம ஸ்லாட்டில் நம்ம காயில் இறக்கிடுவோம் நம்ம காயில் வந்து நல்லா நம்ம நல்லா விரிச்சு விட்டுட்டு அந்த பள்ளத்தில் உட்கார வச்சோம்னாவே இவ்வளோ ஃப்ரீயாகி போயிடும் ஏன்னா இந்த ஸ்லாட்டு வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஸ்லாட்டு தான் நம்ம காயில் அமுக்குனாலும் கொஞ்சம் இடம் அதிகமாக தான் இருக்கும் இந்த மாடலில் ஒரு சில மோட்ரு வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் அதாவது கம்பி உட்கார்றது அளவுக்கு மட்டும்தான் இடம் இருக்கும் இந்த மோட்ரு வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் நம்ம ஈஸியாக நம்ம காயில் அமைக்கிடலாம் இந்த இடத்துல தான் ஆரம்பிக்கணும் அப்படி இல்லை ஏதாவது ஒரு ஸ்லாட்டில் நம்ம ஆரம்பிச்சுக்கிடுவோம் இப்போ நம்ம ஒரு சைடு வந்து சிங்கிளில் ஒரு பக்கம் வந்து நம்ம இறக்கிட்டோம் இப்போ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செவன் ட்ரிபிளெக்ஸ் பேப்பர்
நீளமாக வைக்கணும் கோர் மட்டத்துக்கு வைக்கக்கூடாது இந்த பேப்பர் வந்து நம்மளுக்கு செவன் ட்ரிபிள் எக்ஸ் பேப்பரு இப்போ பேப்பர் வச்சுட்டு நம்ம அடுத்த ஆப்போசிட் சைடில் நம்ம காயில் இறக்கிடுவோம் அது ரெண்டு சைடுமே நம்ம காயில் ப்ரெஸ் பண்ணி லைட்டாக சேக் பண்ணாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே போயிடும் காயில் அடுத்து நல்லா நம்ம விரிச்சு விட்டுக்கிடுவோம் விரிச்சு விட்டுக்கு நான் இப்போ ஆப்போசிட் சைடில் இப்போ இந்த இடத்துல ஒன்றும் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அடுத்து அதோடய பத்தாவது பள்ளத்தில் ஆப்போசிட் சைடு நம்ம இறக்க போகிறோம் காயில் எவ்வளோ கவரும் நல்லா விரிக்க முடியுமோ விரிச்சு விட்டுக்கிறோம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும் காயில் வசம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங் ஆரம்பிக்கிறது வந்து அதோடய லீடு வந்து நம்ம வலது பக்கம் இருக்க மாதிரி வச்சுருக்கோம் அடுத்து நம்ம நமக்கு இதில் வந்து மொத்தம் வந்து ஆறு செட் காயில் வரும் அந்த ஆறு செட் காயிலுமே நம்மளுடைய ஆரம்ப காயில் வந்து வலது பக்கமாக இருக்கணும் முடிகிற அந்த எண்டு காயில் வந்து நம்மளுக்கு இடது பக்கமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் காயில் அமுக்கி அமுக்கணும் ஸ்டார்டிங் நம்ம எப்படி ஆரம்பிக்கிறோமோ அதே மாதிரி இதில் அமுக்கிற ஆறு செட் காயிலுமே அந்த ஒரே வசம் தான் அமுக்கணும் வசம் மாறி மாறி நம்ம அமுக்கக்கூடாது அது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ அந்த பன் பத்தாவது ஸ்லாட்டில் ஒன்று டு பத்து ஸ்லாட்டில் வந்து நம்ம அடுத்த பக்கத்தையும் நம்ம காயில் இறக்கிடுவோம் ரெண்டு சைடு எண்டுலையும் நம்ம கம்பியை பிடிச்சிக்கிட்டு அதை விரித்து விட்டு நம்ம பள்ளத்தில் நேரம் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணாவே உள்ளே போயிடும் ஸ்லாட்டை எண்ணிக்கிடுவோம் ஒன்று டு பத்து தான் அடுத்து ஒன்று டு பன்னெண்டுன்றது நம்மளுக்கு அடுத்த அந்த அடுத்த பள்ளத்தில் இருந்து இந்த கா ரெண்டு சைட்லேயும் நம்ம காயில் இறக்குனதுக்கு அடுத்த பள்ளத்துக்கு வரும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு காயில் டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வறு குச்சியெல்லாம் நம்ம போட்டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் இதுக்கு இந்த இதில் வந்து அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தேவைப்படாது காயில் அமைக்கியாச்சு இந்த சைடு வந்து நம்மளுக்கு செவன் பிவிசி பேப்பர் வச்சுருவோம் இந்த ட்ரிபிள் எக்ஸ் பேப்பர் நம்ம வைக்கணும் வைக்கக்கூடாது வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா அந்த காயில் வந்து நம்ம மறுபடியும் எடுத்து விடுவோம் எடுத்து ஸ்டார்டிங்கில் அமுக்கிற அந்த காயில் வந்து நம்ம எடுத்து விட்டுட்டு நம்ம லாஸ்ட் காயில் அமுக்குவோம் அதனால் இந்த மாதிரி செவன் பிவிசி பேப்பர் வச்சுருவோம் வச்சுட்டு நம்ம ரெண்டு சைடுமே காயில் நல்லா பிரித்து விட்றணும் இந்த ஃபஸ்ட்டு காயில் அமைக்கிருக்கோம் இதான் நம்மளுக்கு காயில் அமுக்கிற மெத்தடு காயில் ரெண்டு சைடுமே நல்லா விரித்து விட்டுட்டோம் விரித்து விட்டுடணும் ஏன்னா அப்போ தான் அடுத்த காயில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த பள்ளத்தில் உட்காரும்போது ஃப்ரீயாக இருக்கும் காயில் நம்ம அமுக்கும்போது ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் நான் எல்லா வீடியோலையுமே அதான் சொல்லியிருப்பேன் அந்த மாதிரி தான் நம்ம காயில் பொசன் வசம் எல்லாமே நம்ம பார்த்துக்கலாம் எட்டு ஸ்லாட்டு நம்மளுக்கு இருக்கும் இடையில் ஒன்று டு பத்து காயில் அமைக்கிருக்கோம் அடுத்தது இந்த காயில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு சை லெஃப்ட் சைடு அமுக்குனதுக்கு அமுக்கின காயில் வந்து நம்ம தப்ப குச்சி வச்சுருவோம் இந்த குச்சி வந்து கண்டிப்பாக வைக்கணும் பெரும்பாலும் வந்து வைண்டிங் பண்ணுறவங்க இல்லை ஒரிஜினில் வர்ற மூட்டில் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி குச்சியெல்லாம் வைக்க மாட்டாங்க கம்பெனியில் வர்றதில்ல க வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதுலேயுமே பிரச்சனை வரும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அதில் கொஞ்சம் நாளில் ஓடினதுக்கப்புறம் அந்த மோட்டரை கழட்டி பார்த்தீங்கன்னா பேப்பரெலாம் வெளியில் வந்து மேலாப்பில் கம்பியெல்லாம் உரசியிருக்கும் நிறைய மோட்டரில் நாங்கள் வேலை பார்க்கும்போது பார்த்துருக்கோம் அதனால் குச்சி வச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு எப்போவுமே அது வெளியில் வராது அதுக்காக தான் அந்த குச்சியை நம்ம வைக்கிறது கம்பெனி வைண்டிங்காக இருந்தாலுமே பல நேரங்களில் அந்த குச்சி வந்து வெளியில் வந்து நம்மளுக்கு கோரில் நம்மளுக்கு உரசிகிட்டே இருக்கும் அதனால் குச்சி நம்ம எப்போயும் வச்சிடணும் ஒரு சைடு மட்டும் வச்சுருக்கோம் ஏன்னா அந்த காயில் நம்ம வெளியில் எடுத்து அமுக்கணும் அதனால் அந்த சைடில் நம்ம யூஸ் பண்ணல சிங்கிள் சைடு மட்டும் வச்சுருக்கோம் அடுத்து ஒன்று டு பன்னெண்டு காய் ஒன்று டு பன்னெண்டாவது காயில் அந்த காயில் பார்த்திங்கன்னா இதோட அந்த முடிவு கம்பி வந்து நம்மளுக்கு லெஃப்ட் சைடு வந்துடும் ஆரம்ப கம்பி ரைட் சைடு வரும் முடிவு கம்பி லெஃப்ட் சைடு வரும் இதுதான் நம்ம காயில் அமுக்கிற அந்த வசம் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குன்னா நம்ம காயில் சுற்றின வசதி எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆரம்ப காயிலுக்கு இந்த காயில் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டும் வேறு வேறு வசதி இருக்கும் வேறு வேறு திசையில் இருக்கும் இப்போ அடுத்த இந்த கம்பியை பார்த்துங்க இது நம்ம ஒரு சர்க்கிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் அந்த ஃபஸ்ட்டு காயிலோட எண்டு வந்து நம்மளுக்கு ரவுண்டாக வந்துச்சுன்னா எப்படி வருமோ அந்த மாதிரி நம்ம காயில் வச்சு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இறக்கிக்கலாம் அடுத்து ஒன்று டு பன்னெண்டு காயில் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இறக்குன மாதிரி அதே மாதிரி தான் நம்ம இறக்கிடுவோம் அந்த ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு நாலஞ்சு கம்பி நம்ம உள்ளே தள்ளிட்டு ரெண்டு சைடு எட்ஜிலையுமே நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நம்ம காயில் விரித்து விட்டோம்னா உள்ளே ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம எப்படி நம்ம வேலை செய்கிறோமோ
இந்த மோட்ரு இந்த வைண்டிங்லேயே இதோட பம்பு சைடு அதாவது எம்பலர் சைடுமே சேர்ந்து ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி மோட்ரை நம்ம மோனோபிளாக்னு சொல்கிறோம் ஒரு சில மோட்டரில் மோட்டர் சைடு தனியாக இருக்கும் அதோட ஜா அது வேலை செய்கிற அந்த பம்பு ஒரு சாஃப்ட் மூலியமாக கனெக்ட் பண்ணி சாஃப்ட் இல்லாத புள்ளி மூலியமாக கனெக்ட் பண்ணி பம்பு பக்கம் தனியாக இருக்கும் அதை வந்து கப்புல்டு மோட்ரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் தோட்டத்து மோ மோட்ரு நிறையா இருக்குது இது நம்ம பம்பு சே மோட்டரோடு சேர்ந்து இருக்கனால தான் இந்த மோட்ரு வந்து நம்ம மோனோபிளாக் மோட்ரு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒன்று டூ பன்னெண்டு காயில் வந்து ஒரு சைடு இறக்கிட்டோம் அதே மாதிரியே நம்ம செவன் ட்ரிபிள் எக்ஸ் பேப்பரை வந்து நம்ம வச்சுருவோம் பேப்பரை வச்சுட்டு மேலே குச்சி வச்சு நம்ம லாக் பண்ணிடுவோம் அது ஆப்போசிட் சைடு அமைக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம குச்சி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம காயில் நல்லா விரிச்சு வச்சுட்டு ஒன்று டூ பன்னெண்டாவது பண்ணலாம் ஸ்லாட்டை வந்து எப்போ இனிமேல் செக் நம்ம செக் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா ஒரு ஒரு இதில் நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம மாற்றி அமைக்கிட்டோம்னா அடுத்து எல்லாமே மாறி வந்துடும் லாஸ்ட் நம்ம முடிக்கும் போது தான் தெரியும் அதனால் ஸ்டார்டிங்கில் ஆரம்பிக்கையில் ரொம்ப கவனமாக ஆரம்பிக்கணும் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது கரெக்டாக நம்ம ஸ்லாட்டு நம்ம கனெக்ட் பண்ணி அமைக்கி நம்ம கரெக்டாக கொண்டு வந்துட்டோம்னா அடுத்து வந்து மாறாது சரியாக இருக்கும் இப்போ ஒன்று டூ பாய் கலண்டு காயில் அமைக்கியாச்சு பேப்பர்லாம் வச்சு நம்ம ஃபினிஷிங் பண்ணிட்டோம் காயில் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தட்டி நம்ம அந்த உள்ளே இருக்க நம்ம ஸ்லாட்டுக்கெல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்க மாதிரி வச்சுருணும் அந்த காயில் ஃபுல்லாக அமைக்கிட்டு மொத்தமாக தட்டணுன்னா நம்மளுக்கு காயில் வந்து கரெக்டாக அதோடய பொசிஷனில் உட்காராது ஸ்டார்டிங்லேருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் தட்டி கொண்டு போனால் அதோடய பொசிஷனில் கரெக்டாக உட்காரும் அடுத்தடுத்த காயில் இறக்குறதுக்கும் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த காயிலையுமே நம்ம தப்பு குச்சி போட்டாச்சு அதிகமாக நீங்கள் நம்ம வீடுகளில் தோட்டத்துலையெல்லாம் போர்வெல் சப்பு ஓப்பன் வெல் சப்பு தான் அதிகம் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அந்த மோட்டரோட ஃபுல் வைண்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி தான் அதோட மோட்டரோட ஃபுல் வைண்டிங் வீடியோ அதாவது ஓப்பன் வெல் சப் மோட்டர் வைண்டிங் வீடியோ போர்வெல் சப் மோட்டரோட வைண்டிங் வீடியோ பம்பு ஃபிட் பண்ணுற வீடியோலாம் நம்ம சேனலில் இருக்குது பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பாருங்கள் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இப்போ காயில் வசம் பார்த்துக்குங்க ஆரம்பிக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ஆரம்ப கம்பி வந்து நம்மளுக்கு வலது பக்கம் இருக்குது அதோட முடிகிற கம்பி வந்து இடது பக்கம் இருக்குது இந்த மாதிரி தான் நம்ம காயில் அமுக்குவோம் கடைசி வரைக்கும் இந்த மாதிரி இந்த வசத்தில் தான் நம்ம அமுக்க போகிறோம் ஆறு செட் காயிலுமே இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் அமுக்கணும் ஒவ்வொரு காயிலும் ஒவ்வொரு வசத்தில் நம்ம மாற்றி அமுக்கக்கூடாது இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம மாற்றி அமுக்குறோம்னா அது அதே பிரகாரம் நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸ்டார்டிங்கில் இந்த மாதிரி அமுக்குறோம்னா மிச்சம் இருக்க ஆறு காயிலையும் ஆறு காயிலோ பன்னெண்டு காயிலோ எல்லாத்தையுமே இதே வசதியில் தான் நம்ம கடைசி வரைக்கும் அமுக்கணும் அடுத்து நம்ம ரெண்டாவது செட்டு காயில் அமைக்கிடுவோம் ரெண்டாவது செட்டு காயில் அமைக்கிறதுக்கு நமக்கு ஸ்லாட்டு எவ்வளோ விடணும் அப்படின்னா இந்த காயில் ஒரு செட் காயில் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு பல்லம் இருக்குது அதனால் ரெண்டு ஸ்லாட்டை மட்டும் விட்டுட்டு நம்ம அடுத்த காயில் நம்ம அப்படியே ஆரம்பிச்சிக்கலாம் ஏன்னா அடுத்து நம்ம காயில் அமுக்கி வரும்போது அதாவது ஒன்று டு பத்து பன்னெண்டு அது உட்காரதுக்குரிய ரெண்டு பல்லம் மட்டும் நம்மளுக்கு இருந்தால் போதும் ரெண்டு காயில் நம்ம ரெண்டு ஸ்லாட்டு அதாவது ரெண்டு பள்ளத்தை விட்டுட்டு ரெண்டாவது காயில் வந்து நம்ம பிள்ளை இறக்கிடுவோம் அதே மாதிரி தான் ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி நம்ம காயில் இறக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் காயில் ஃபுல்லாக நம்ம விரிச்சு விட்டுட்டு அந்த பள்ளத்தில் நம்ம ரெண்டு சைடு காரணிலையும் படிச்சு நம்ம இழுத்து விட்டோம்னா காயில் ஃபுல்லாக உள்ளே போயிடும் ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணியோ ஒம்படியாக நம்ம கம்பியெல்லாம் இழுக்கக்கூடாது அது மேலே வந்து நம்ம ஸ்டேமிங் தகடில் நம்மளுக்கு ஏனாமல் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா அது காயில் நம்மளுக்கு வீக் ஆயிரும் நார்மலாக நம்ம கைக்குள்ளேயே வச்சு நம்ம அதை அமைக்கி நம்ம உள்ளே இறக்கி விடணும் ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம வேலை பார்க்க பார்க்க அது ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ செவன் ட்ரிபிள் எக்ஸ் பேப்பரை நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு சைடு நம்ம வச்சுருவோம் அதே மாதிரி தான் வச்சுட்டு நம்ம காயில் நம்ம நிமித்து விட்டுட்டு ஆப்போசிட் சைட்லேயும் அதே மாதிரி லாஸ்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு ஸ்லாட்டு விட்டு அந்த ஒன்று டு பத்து அளவு வரும் சந்தேகம் தான் நம்ம எண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டு பள்ளம் மட்டும் தான் விடுற மாதிரி வரும் பத்து பன்னெண்டு அந்த மாதிரி ரெண்டுக்கு ரெண்டு காயில் மட்டும் இருக்கிறதுனால மொதல் காயில் அமுக்கிட்டுலேருந்து ரெண்டு ஸ்லாட்டை விட்டுட்டு மூணு ஸ்லாட்டை விட்டுட்டு நம்ம அந்த காயில் இறக்கணும் அந்த பன்னெண்டு வந்து அடுத்த ஸ்லாட்டில் உட்காரும்ல அதனால் லாஸ்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்லாட் நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும் ரெண்டாவது செட் காயில் நம்ம அமைக்கிட்ருக்கோம் இப்போ டேன்ஸ் இந்த காயிலோட டேன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பது டேன்ஸு கேஜ் வந்து டபுள் இருபத்தி ரெண்டு கேஜு இது நம்ம சிங்கிளாகவும் நம்ம போடலாம் சிங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது கேஜி வரும் நம்மளுக்கு டபுளாக யூஸ் பண்ணுற
ஏன்னா ஒரு இடத்துல நம்ம கம்பி டேமேஜ் ஆனாலும் சரி இல்லை வயர் ஏதாவது கட் ஆனாலும் நம்ம வேலை பார்த்தே பிரயோஜனம்லாம் போயிடும் நம்ம வைண்டிங்லாம் முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டில் நம்ம லைன்லாம் செக் பண்ணுவோம் நம்ம ஃபோர்ஸ் ஏதாவது நம்ம வேலை பார்த்து கம்பி ஏதாவது நம்ம கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா திரும்பி ஃபுல்லாகவே நம்ம எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம வேலை செல்ல செய்கிற மாதிரி ஆயிரும் அதனால் பொறுமையாகவும் ரொம்ப கவனமாகவும் நம்ம வைண்டிங் வேலை செய்கிறோம் இப்போ ரெண்டாவது செட்டு காயிலில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு காயில் ஃபுல்லாக நம்ம இறக்கி முடிச்சிட்டோம் இதில் நம்ம காயில் நம்ம விரிச்சு விட்டு அதுலேயும் நம்ம மூணு டு பன்னெண்டு காயில் நம்ம இறக்க போகிறோம் காயில் இறக்க முன்னாடி நம்ம வசமெலாம் சரியாக இருக்கான்னு எப்போவுமே ஒவ்வொரு தடவையும் பார்த்துக்கிறோம் காயில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த ஸ்டார்டிங் காயில் ஆரம்ப காயிலோட ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தோடு நம்மளுக்கு அதே அந்த மா அதே சர்க்கிளாக வர மாதிரி நம்ம வயர் வச்சுக்கிறணும் அதே மாதிரி முடிவு கம்பியும் நம்மளுக்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்கா அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கிறோம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம காயில் எடுத்துருக்க வசம் வந்து கரெக்டு தான் இப்போ அதே மாதிரி தான் காயில் நல்லா நம்ம விரித்து விட்டுட்டு ஒழுங்காக முன்ன பின்ன இல்லாமல் ஒரே மாதிரி நேராக நம்ம கம்பியை வச்சு நம்ம ரெண்டு கடைசிலையும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணோம்னா வயர் நம்ம உள்ளே போயிடும் கம்பி வந்து நம்ம கம்பி வந்து மெயினாக ஒரு கம்பி மேலே ஒரு கம்பி பிறண்டக்கூடாது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த மாதிரி பிறண்டுச்சுனால நம்மளுக்கு சீக்கிரமாகவே கம்பி கட் ஆயிரும் மைண்டிங் லைஃப் இருக்காது கம்பி வந்து ஒன்றோட ஒன்று பெறலாமல் தனியாக போகிற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ சிங்கிள் சைடு நம்ம இறக்கிட்டோம் செவன் ட்ரிபிள் எக்ஸ் பேப்பர் வச்சுட்டோம் ரெண்டு சைடு நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு காயில் நம்ம விரித்து விட்டு ஆப்போசிட் சைட்லேயும் நம்ம காயில் இறக்கிடுவோம் எவ்வளோ கூட நம்மளால் ஃபுல்லாக நம்ம விரித்து விட முடியுமோ விரித்து விட்டோம்னா நம்மளுக்கு நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கும் இப்போ ஆப்போசிட் சைடில் மூணு டு பன்னெண்டு பிச்சலாக நம்ம அந்த காயில் இறக்கிடுவோம் ரெண்டு செட் காயில் நம்ம ஃபுல்லாக இறக்கியாச்சு இறக்கி நம்ம தப்ப குச்சியெல்லாம் போட்டோம் பாருங்கள் நல்லா ஃபினிஷிங் இறக்கியாச்சு காயில் நம்ம தட்டி விட்டு மேலே நம்ம ஃபினிஷிங் வச்சுருவோம் ஏன்னா அடுத்த காயில் நம்ம இறங்குறதுக்கு நம்மளுக்கு காயில் இந்த காயில் வந்து நம்மளுக்கு இடந்தலாக இருக்கக்கூடாது ஃபுல்லாகவே காயில் ஃபுல்லாகவே ரெண்டு சைடு நம்மளாம் நல்லா தட்டி விட்டுருவோம் இப்போ அடுத்த ரெண்டு செட்டு காயில் நம்ம இறக்கியாச்சு மொத்தம் அப்போ நாலு செட்டு காயில் இறக்கியிருக்கோம் ஸ்டார்டிங்லேருந்து பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு செட்டு காயில் இறக்கியிருக்கோம் ஸ்லாட் வந்து நம்மளுக்கு ஃபினிஷிங் ஆகிடுச்சு அதாவது நம்ம ஆரம்பிச்ச இடத்துல பக்கத்துலேயே வந்து இந்த நாலாவது செட் காயில் நம்மளுக்கு ஆரம்பித்து முடிஞ்சிருச்சு ஸ்லாட் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு செட் காயில் இறக்கணும் அது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இறக்கணும் அந்த ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இறக்கணும் அந்த ஒன்றாவது காயிலையும் ரெண்டாவது காயிலையும் நம்ம வெளியில் எடுத்துகிட்டு லாஸ்ட் ரெண்டு காயிலையும் நம்ம இறக்குற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு பிறகு தான் லாப் காயில் இது நம்ம இந்த காயில் வெளியே தூக்கி விட்டு தான் இறக்கணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு அவசியம் இல்லை அப்படியே மேலே கூட இறக்கலாம் அந்த மாதிரி இறக்கும்போது நம்மளுக்கு காயில் பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஃபினிஷிங்காக இருக்காது கனெக்ஷன் போடும்போது நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இந்த காயில் நம்ம எடுத்து விட்டுட்டு நம்ம ஒரே சர்க்கிளாக நம்ம இறக்கிட்டோன்னா பார்க்க ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் நம்ம கனெக்ஷன் போடுறபோதும் எந்த வித குழப்பம் இல்லாமல் ஈஸியாக நம்ம கனெக்ஷன் போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம ஸ்டார்டிங் ஆரம்பித்தா அந்த ரெண்டு காயிலையும் எடுத்து விட்டுருவோம் லாப் காயில் எடுத்து விட்டுட்டு இது நல்லா காயில் நம்ம நல்லா மடக்கி வச்சுட்டு லாஸ்ட் ரெண்டு காயிலையும் நம்ம இறக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த காயில் இறக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்லாட் ஃப்ரீயாக இருக்கும் அதாவது நம்ம ஆரம்பித்த காயில் ஆரம்பித்த இடத்துல ரெண்டு ரெண்டு ஸ்லாட் விட்டுருப்போம் அந்த ரெண்டு ரெண்டு ஸ்லாட்லேயும் தான் இப்போ கடைசி ரெண்டு செட்டு காயிலுமே நம்மளுக்கு உக்கார போகுது ப்ளஸ் நம்ம ஸ்டார்டிங் இல்லாமல்னா அந்த காயில் ரெண்டையுமே வெளியில் எடுத்து விட்டுருவோம் ரெண்டு செட் காயிலையுமே ஒரு சைடு நம்ம விட்டுட்டு ஆப்போசிட் சைடு ஃபுல்லாகவே நம்ம வெளியில் எடுத்து விட்டுறணும் இப்போ காயில் ஃபுல்லாக நம்ம வெளியில் எடுத்து விட்டோம் இப்போ பார்த்தா நம்மளுக்கு அடுத்த காயில் இறக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஸ்லாட் இருக்குது இந்த காயில் வந்து நம்ம டேப் இது கொண்டு வந்து நல்லா நம்ம கட்டிடுவோம் நமக்கு இடம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி கட்டினா தான் நம்மளுக்கு ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் அடுத்த காயில் இறக்கும்போது நம்மளுக்கு இடஞ்சல் இல்லாமல் இருக்கும் காயில் எவ்வளோ கவலை நம்ம இழுத்து நம்ம டைட்டாக நம்ம பாடியோடு சேர்த்து கட்டிடுவோம் அதாவது நம்ம அடுத்த செட்டு காயில் இறக்குறதுக்குரிய ஸ்லாட்டு வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாக தெரியணும் அப்போ தான் நம்ம காயில் உள்ளே கொண்டு போக முடியும் அந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி டேப்பு போ அந்த நாடாக வச்சு நம்ம
அது ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக வரிசையாக வந்துடும் மற்றபடி செயின் வைண்டிங்கு இந்த மாதிரி வைண்டிங் எல்லாமே நம்ம லாப்காயை எடுத்துக்கிட்டு தான் காயில் அமுக்கிற மாதிரி வரும் அது ஒவ்வொரு மோட்டர் நம்ம வைண்டிங் வீடியோ பார்க்கும்போது நீங்கள் எப்படி வித்திய வச வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்ற தெரிஞ்சுக்கிடுவீங்க அது நம்மளுக்கு வேலை பார்க்க பார்க்க நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் இது மாதிரி வேலைகள்லாம் நம்மளுக்கு கற்றுக்கிற நம்மளுக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சு அப்படின்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம சீக்கிரமாக முடியுமோ ஈஸியாக வந்து நம்ம வேலை பழகிக்கிடலாம் அடிப்படையான விஷயங்களை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு வேலை பார்த்தோம்னாவே போதும் மைண்டிங் வேலை வந்து வேலை பார்க்குறது ரொம்ப ஈஸி தான் ரெண்டு செட் காயலையுமே நல்லா இழுத்து பிடிச்சி கட்டிடுவோம் மோட்ரு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பேஸுக்கும் அதாவது ஆர்ஒய்பி எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ மூணு பேஸுக்கும் ஒவ்வொரு பேஸுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு காயில் மொத்தம் ஆறு செட் காயில் டூ போலு ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு ஆர்பியும் டூ போல் வரதுனால நம்மளுக்கு ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு ஆர்பியும் வருது ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு ஆர்பின்றது நம்மளுக்கு ஹை ஸ்பீடு ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துருப்பீங்க தண்ணி ப்ரெஷரில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு இது வந்து நம்ம ஒரு கிணத்துல நம்மளுக்கு மேலே பெட்டில் பெட்டு போட்டு மேலே வச்சுருக்காங்க இந்த மோட்ரு எதுனால நம்மளுக்கு காயில் ஃபால்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ரோப்பு வழியாக தண்ணி அதிகமாக வெளியில் போயிருக்கு அந்த மாதிரி வெளியில் போனதுனால அது தண் காயிலுக்குள்ளே தண்ணி உள்ளே போயிடும் தண்ணி சி ரோப்பு வழியாக வழிந்தால் உள்ளே போகுமானா கண்டிப்பாக போகும் அந்த பேரிங் பேரிங் வழியாக அந்த சாஃப்ட்டு வந்து வெளியில் தெரியும் அந்த சாஃப்ட்டில் ஃபோர்ஸ் அடிக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறையா போகாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே போய் நம்மளுக்கு காயில் ஓடிகிட்டு இருக்கும்போது ஹீட் ஆகி நம்மளுக்கு சாட் 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 சர்க்கியூட் ஆகிடும் ஏன்னா காயில் ஈரம் பட்டுச்சு அப்படின்னா கம்பி இந்த பேப்பரில் ஏதாவது எந்த இடத்துல படுதோ ஹீட் ஆனோடனே அந்த இடம் நம்மளுக்கு ஷார்ட் ஆகிரும் அந்த மாதிரி தான் அந்த மோட்ரு வந்து காயிலும் போனது ரோப்பு சரியாக மெயின்டைன் பண்ணாமல் ரோப் தெரி வைக்காமல் டைட் இது பண்ணாமல் போட்டதுனால அந்த லீக் ஆகி தண்ணி உள்ளே போய் காயில் போச்சு மோட்ரு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டெல்டா கனெக்ஷன் வரும் கனெக்ஷன் எப்படி போடுறோம் அப்படின்றத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ட் டூ வீடியோவில் பாருங்கள் இதில் வைண்டிங் பண்ணுற வீடியோ மட்டும்தான் இருக்கும் த்ரீ பேஸ் கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் கனெக்ஷன் டெல்டா கனெக்ஷன் ரெண்டு விதமாக கனெக்ஷன் வரும் இந்த மோட்டில் வந்து டெல்டா கனெக்ஷனு இப்போ நம்ம லாப் காயில் ஃபுல்லாக தூக்கி விட்டுட்டோம் நாலு செட் காயில் அமைக்கியாச்சு இப்போ லாஸ்ட் ரெண்டு செட் காயில் இருக்குது அதில் அஞ்சாவது காயில் அஞ்சாவது காயில் நம்ம ஒரு சைடு நம்ம காயில் இறக்கிடுவோம் ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம காயில் எப்படி அமைக்க கொண்டு வருவோமோ அதே மாதிரி தான் அடுத்தடுத்து ஆனால் காயில் நம்ம அதோட காயில் அமுக்க அமுக்க அடுத்தடுத்த காயில் வர வர நம்மளுக்கு வந்து அது உள்ள மோட்ருக்குள்ளே இருக்க ஸ்பேஸ் குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் ஏன்னா காயில் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக உள்ளே போகாது அந்த காயிலும் தட்டிகிட்டே இருக்கும் அதனால் காயில் அமுக்க அமுக்க நமக்கு கொஞ்சம் டைமிங் ஆகிற மாதிரி தெரியும் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்க மாதிரி டக்கு டக்குன்னு அமுக்காமல் கொஞ்சம் நேரம் அதிகமாகிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நம்மளால் ஃப்ரீயாக வேலை செய்ய முடியாது ஸ்லாட் ஃப்ரீயாக இருந்தாலும் நம்ம கை வந்து நம்மளை ஃபுல்லாக வே ஃபுல்லாக போய் வேலை செய்ய முடியாது அதனால் அந்த மாதிரி இருக்கும் அடுத்தடுத்த காயில் போக போக கொஞ்சம் நம்ம கூடுதலாக நம்ம காயில் தட்டி நம்ம மடக்கி கொண்டு வந்து அடுத்தடுத்த காயில் அமுக்கணும் ஏன்னா அந்த காயில் வந்து நம்ம அமுக்க அமுக்க தான் இடம் அடுத்த காயில் அமுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு இடம் ஃப்ரீ ஆகும் காயில் தூக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஸ்லாட்டில் அமுக்குனாலுமே மேலே இருக்கிறதுனால கம்பியை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக அமுக்க முடியாது அதிகமாக குச்சி போடுற மாதிரி ஆயிடும் ஃபஸ்ட்டு செட் காயில் நம்ம அமுக்கிட்டோம் அந்த மோட்ரு குறிய ஆறு செட் காயிலுமே இறக்கியாச்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு மொத்தம் ஆறு செட் காயில் டூ போல் ஆறு செட் காயிலுமே நம்ம ஃபுல்லாக இறக்கிட்டோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு காயிலும் அடுத்தடுத்த காயிலோட ஒட்டாமல் நம்ம செப்பரேட் பேப்பர் வைக்கணும் அதாவது ஒவ்வொரு செட் காயில்னால் ஒன்று பத்து பன்னெண்டுன்றது ஒரு செட் காயில் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு காயிலுக்குமே நம்ம பேப்பர் வைக்கணும் இந்த பேப்பரை நம்ம எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு எட்ஜிலையும் வைக்கணும் அதாவது ரெண்டு எட்ஜுனால் ஒன்று பத்து பன்னெண்டு அதோட முடிவுலையும் இது ரெண்டு பக்கமும் பாருங்கள் இந்த பத்து பன்னெண்டு ஆரம்பிக்கிற பக்கமும் அதோட முடிகிற பக்கமும் ரெண்டு பக்கமும் நம்ம கவராக கவர் ஆகிற மாதிரி வைக்கணும் அதாவது அடுத்த காயில் மேலே நம்மளுக்கு மெயினாக வந்து இந்த காயில் வந்து உட்காரக்கூடாது அடுத்தடுத்த காயிலில் உட்காரக்கூடாது மொத்தம் வந்து இந்த பக்கம் ஆறு பேப்பர் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆறு செட் காயில் இருக்குது ஆறு காயிலுமே ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டக்கூடாது அந்தளவுக்கு நம்ம பேப்பர் நல்லா கவர் பண்ணி வைக்கணும் ஒரு டென் ட்ரிபிளெக்ஸ் பேப்பர் நம்ம வைப்போம் ப
இந்த சைடு பன்னெண்டுலேருந்து இந்த பக்கம் உள் பக்கம் நம்ம பன்னெண்டு வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம இந்த செப்பரேட் பேப்பர் வைக்கணும் இதே மாதிரி நம்ம ஆறு செட் காயிலுக்குமே நம்ம இந்த சைடில் பேப்பர் வச்சுருவோம் இந்த சைடு நம்ம பேப்பர் வச்சு நம்ம டேப் அடிச்சிருவோம் இப்போ ஆறு காயிலுக்குமே நம்ம பேப்பர் வச்சாச்சு எல்லாத்தையுமே நம்ம கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறோம் எல்லாமே சரியாக தான் இருக்குது பேப்பரை நம்ம கரெக்டாக வச்சுருக்கோம் இப்போ வைண்டிங் நம்ம ஃபுல்லாக வைண்டிங் பண்ணியாச்சு இந்த கனெக்ஷன் சைடு நம்ம கனெக்ஷன் போடும்போது நம்ம பேப்பர் வச்சுக்கிறோம் ஒரு சில மோட்டரில் வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்து பேப்பர் வச்சே கொண்டு வர மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக இருக்க மோட்டரை நம்ம பேப்பர் கடைசியாக வச்சுக்கலாம் ஸ்டார்டிங்லேருந்து வச்சு ஒவ்வொரு காயில் வச்சுட்டு வர்றதுனால அது வந்து ரொம்ப நல்லது தான் இப்போ பேப்பர் வச்சுட்டோம் இப்போ அடுத்து நம்ம டேப் அடிச்சிருவோம் டேப் வந்து இது வந்து ஒரிஞ்சி காட்டன் டேப்பு இதில் நூல் இந்த மாதிரி வகையிலையும் இருக்குது எதுனாலும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் இந்த மோட்டரில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கவரில் ரெண்டு சைடுமே அவ்வளோவா இடம் இருக்காது அதனால் காயில் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம தட்டி நல்லா உள்ளே கொண்டு போக முடியுமோ கொண்டு போகணும் ஒவ்வொரு மோட்டரில் நம்ம காயில் வந்து எவ்வளோ பெருசு போட்டாலும் கவரோட பேக் கவர்லேயே நம்ம இதுலேயுமே நம்மளுக்கு காயில் வந்து ஒட்டாது அது போடும்போது அந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க இந்த மோட்டரில் வந்து நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த பேக் சைடில் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ஸ்பேஸும் இருக்காது அந்த காயிலோட கவர் வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே நம்ம டோட்டலாக காயில் மேலே உட்கார அளவுக்கு அது கரெக்டாக அளவாக இருக்கும் இடம் இல்லாமல் இருக்கும் அதனால் எவ்வளோ காயில் நம்ம தட்டி நம்ம ஃபினிஷிங்காக நம்ம உள்ளே கொண்டு போக முடியுமோ பேக் கவரில் விட்டாத அளவுக்கு நல்லா தட்டி கொஞ்சமாக தட்டி கொண்டு போயிடணும் காயில் வந்து நம்ம பேப்பர் அந்த மாதிரி எது வச்சாலும் இந்த கம்பி எதுவுமே நம்ம மோட்டரோட பாடியிலையும் விட்டக்கூடாது மோட்டரோட பாடியில் எந்த இடத்துலையுமே கம்பி எது விட்டக்கூடாது பேக் கவர்லேயும் விட்டக்கூடாது உள்பக்கம் அந்த இரும்புலேயும் ஸ்லாட்லேயுமே எதுலேயுமே கம்பி எது விட்டக்கூடாது அந்த மாதிரி விட்டுச்சுனா நம்மளுக்கு வந்து பாடி ஆயிரும் அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஆறு காய் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் டேப் அடிக்கும்போது நல்லா நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம விரித்து விட்டுக்கிட்டே டேப் அடிச்சுட்டு வரணும் அப்போ தான் கொஞ்சம் ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் நல்லா டைட்டும் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு தடவை நம்ம கம்பியில் கொடுத்து எடுக்கும்போதும் இந்த டேப் வச்சு நல்லா தட்டி தட்டி கொண்டு வந்துட்டேதுன்னா நல்லா டைட்டாக வந்துடும் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இந்த வீடியோவில் திரும்ப திரும்ப சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அது பார்க்குற வேலை அது அந்த மாதிரி சொல்லித்தான் ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது ஏன்னா மோட்ரு வந்து மாறினாலும் வேலை பார்க்குற மெத்தட் அப்படின்றது எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபுல்லாக நம்ம டேப் அடித்தாச்சு டேப் அடித்து நல்லா ஃபினிஷிங் பண்ணிட்டோம் பேக் சைடு டேப் அடிச்சிட்டோம் இந்த வீடியோ வந்து பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்ட் டூ கனெக்ஷன் வீடியோ கனெக்ஷன் எப்படி போடுறது கனெக்ஷன் சைடு எப்படி நம்ம டேப் அடிச்சிருக்கோம் மோட்டர் நம்ம எப்படி செக் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்ட் டூ வீடியோவில் பாருங்கள் காயிலையுமே நல்லா தட்டி ஃபுல்லாக உள்ளே கொண்டு போயிட்டோம் பேக் கவரில் கண்டிப்பாக வந்து உரசாது வணக்கம்